हेलो स्टूडेंट आज का जो सेशन है वो जेई प्रिपरेशन प्लान फॉर जुलाई मंथ इनफैक्ट मैं आपको कंप्लीटली बताना चाहूंगा नॉट ओनली जुलाई मंथ आप लोगों ने पिछले कुछ समय से बोला था क्योंकि आप देखिए टाइम केवल हमारे पास अप्रोक्सीमेट सिक्स मंथ है और आप में से जो लोग जेई टू को टारगेट कर रहे हैं उनको सिक्स मंथ बाद एग्जाम देना है तो जुलाई मंथ का प्रिपरेशन प्लान क्या है टेस्टिंग प्लान क्या है क्योंकि आप लोग जुड़ते जा रहे हैं इनफैक्ट ये सबसे अच्छी बात मैंने अभी अभी मैं देखी कि कई सारे बच्चे अभी अभी जो डिफरेंट डिफरेंट जगह के थे या कहीं इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे थे और उनके बेसिक में प्रॉब्लम आ रही थी वो भी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ते जा रहे हैं तो मैं एक सभी लोगों को एक बात बहुत स्पेशली बोलना चाहूँगा कि कभी भी जब पेपर टफ होता है तो उसके लिए बेस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है तो जो मुझे बच्चों ने प्रॉब्लम शेयरिंग की वो मैं बताना चाहूँगा जैसे कुछ बच्चों ने बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमारे यहाँ पहले वो एडवांस पढ़ाया था उसके बाद वो बोलते हैं कि बाद में हम लास्ट टाइम में इलेवंथ या ट्वेल्थ के पोर्शन को कवर करेंगे तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा अगर आपके यहाँ ऐसा हो रहा है तो इमीजिएटली आप इस पर एक्शन लें ऐसा ना करें अदरवाइज आप कभी भी देखें तो इलेवंथ में कई सारे बच्चों के रिजल्ट इसलिए बिगड़ते हैं या ट्वेल्थ में कि वो बेस को प्रिपरेशन ले नहीं चलते तो मैं आप सबको एक बात बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगा कि बेसिक फाउंडेशन इज प्राइमरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो जब तक क्लियर नहीं होगा आप मान के चलिए आप टफ क्वेश्चन नहीं कर सकते टफ क्वेश्चन करना हमेशा इजी होता है अगर आपका बेस क्लियर है अगर आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो तो इसलिए आप सभी लोग इस बात को बहुत ध्यान दीजिए बहुत ही सीरियसली समझिए कि क्या चीज है अब हम अगर बात करें तो मैं मैथ्स के लिए आपको बताना चाहूंगा हम क्या क्या कर सकते हैं इसी तरह से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के कर सकते हैं एलजेब्रा देखिए मेजर टॉपिक्स मैंने लिखे एलजेब्रा टेग्नोमेट्री कैलकुलस वैक्टर थ्री डी टू डी एंड स्टेटिस्टिक्स एंड प्रॉबिलिटी और एक मिसलिनेस भी मान लेते हैं कोई चीज छूट रही है तो अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ओल्ड लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट जितने हैं उन्होंने इस सिलेबस को पूरा एक बार कर लिया अभी अभी जो स्टूडेंट जुड़े हैं उन्होंने एलजेब्रा स्टार्ट किया है पर अभी अगर आप एक बात याद रखिएगा सबसे ज्यादा वेटेज अगर आपको इस समय देना है तो जुलाई और अगस्त के लिए मैं टारगेट रख रहा हूं कि आप लोग टिग्नामेंट्री पे वर्क करें जुलाई एंड अगस्त में आप टिग्नामेंट्री को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करें ये पॉसिबल है टू मंथ देखिए ऐसा नहीं कि सिक्स मंथ कम होते हैं सिक्स मंथ एक अच्छा टाइम होता है और इस सिक्स मंथ में अभी जैसे हम लोग एलजेब्रा पे वर्क कर रहे थे एलजेब्रा में देखिए दो चीजें एक इलेवेंथ वाला पोर्शन है एक ट्वेल्थ वाला पोर्शन है इलेवेंथ वाला पोर्शन आई थिंक आपका कवर होगा और बेसिक भी बेसिक टॉपिक्स हैं लाइक सेट थेरी हुआ क्वांटिटी इक्वेशंस हुआ प्रोग्रेशन हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा बोलता हूँ सारे टॉप कैलकुलस के बाद या इनफैक्ट टू के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे अगर आप यहाँ पर ऐसे चलें तो एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि सबसे एंड में करो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में टिग्नामेंटी भी लगता है टू भी लगता है हर एक चीज लगती तो इलेवेंथ में जिस ढंग से पढ़ा था ओके पर अभी आप चाहें तो उसको बाद में स्टडी करें और क्योंकि इस बार आप में से मोस्टली लोग वो जो जुड़े हुए हैं जो ट्वेल्थ का एग्जाम भी देने वाले हैं तो ऐसे में आपका अगर ट्वेल्थ वाले पोर्शन पे कमांड आ जाएगा तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उस कॉन्फिडेंस का फायदा आपको हमेशा मिलेगा आप याद रखिएगा आपको स्कूल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देनी जो पास आउट स्टूडेंट है वो ऑलरेडी एक बार सिलेबस कर चुके हैं उन्हें ऑर्डर यही फॉलो करना पर उनके पास सफिशियंट टाइम है कि वो सारी चीजें कवर कर लें इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है सिक्स मंथ का टाइम काफी अच्छा टाइम होता है इस छह महीने आपके गोल्डन सिक्स मंथ मान के चलिए जिससे कि आप जनवरी में अपने आप को प्रूव कर पाए और अगर आप में से कुछ लोगों ने मुझे एक और क्वेश्चन भेजा है कि अभी सर बहुत कम सिलेबस हुआ ट्वेल्थ का भी और इलेवंथ पे कमांड नहीं आ रहा है क्योंकि इलेवंथ के बेसिक क्लियर नहीं थे जो अभी नए लोग जुड़े हैं उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझे मेरे साथ जुड़े हुए ऑनलाइन कोर्स में जिनके इलेवंथ के फंडामेंटल्स कवर नहीं हुए इस वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बोलूंगा आपको जेई दो बार देनी है ना सही अप्रैल में अच्छा परफॉर्मेंस आएगा सॉरी जनवरी में आप अप्रैल वाले के लिए कर सकते हैं यानी आपके पास टेंथ मंथ का टाइम है इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं घबराने की जरूरत नहीं बहुत ही पॉजिटिव और लॉजिकल माइंड से सोचने की जरूरत है पर मैं अभी सबको बोलूंगा जिनके इलेवंथ के कंसेप्ट भी वीक हैं वो भी छह महीने में पहले टारगेट लेके अपने कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हैं कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आप एलजेब्रा पर वर्क करिएगा स्पेशली क्वान्टिटी इक्वेशन प्रोग्रेशन बाइनिबल थियरम देन डिटर्मिनेंट एंड मेट्राइस इसको कोशिश करिए कम से कम समय में जो अभी अभी जुड़े हैं वो लोग कवर करें बाकी अभी हम लोग टिग्नामेंट्री क्योंकि आपको जो संडे टेस्ट मिलेंगे उसमें टिग्नामेंट्री और कैलकुलस धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा तो मंथ ऑफ जुलाई आप टिग्नामेंट्री करें इलेवेंथ का और मंथ ऑफ अगस्त आप कैलकुलस पूरा करें बल्कि पंद्रह दिन में टिग्नामेंट्री
आप मत जाइए मेंस एडवांस में आप चिंता मत करिए आप फाउंडेशन के बेस पर भी मेंस और एडवांस के पेपर को इजीली निकाल सकते हैं एक चीज दूसरा फाउंडेशन पढ़ने के बाद एक बेस बुक जरूर करिएगा चाहे वो एन हो चाहे आर एस अग्रवाल हो चाहे आर डी शर्मा हो एक बुक टेस्ट बुक को पूरा करिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि इस साल के रिजल्ट पिछले साल के रिजल्ट ये बताते हैं बच्चों के मोर देन हंड्रेड मार्क्स आए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा आउट ऑफ वन सोचिए कि इस पेपर के ऑनलाइन पेपर के बाद भी पेपर इजी टफ सब तरह के थे वो इसलिए क्योंकि जो मैंने उनको बोला उन्होंने बात मानी पहले बेसिक करा फिर उसके बाद मेंस और एडवांस फोल्डर पे गए वही आप करिएगा तो पहले फंक्शन वन वीक फिर लिमिट कंटिन्यूटी थोड़ा स्पीड में कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव डिफ्रेंशिएशन इनडेफिनेट डेफिनेट एरिया अंडर कर डिफ्रेंशियल इक्वेशन इस तरह से आपको अगस्त पूरा पूरा लग जाएगा अगर थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगे तो चलेगा सेप्टेम्बर फिफ्टीन भी ले सकते हैं देन वेक्टर और 3D में आपको 15 दिन लगेंगे तो ये आपका सितंबर एंड तक खत्म हो जाएगा अगर आप मान लीजिए 15 सितंबर तक एक आइडिया दे रहा हूँ ये कंप्लीट करते भी हैं तो आप 30 सितंबर तक कोशिश करिए ये हो जाए इस तरह से आप देखेंगे हो सकता है 30 सितंबर की जगह 15 अक्टूबर लग जाए और ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी मेनटेन करते चलिएगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके आसपास आप लोगों के प्री बोर्ड फर्स्ट भी आते हैं इस समय आपका ट्वेल्थ का सिलेबस होने से आप एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेंगे क्योंकि ट्वेल्थ में कैलकुलस वेक्टर थ्री के अलावा थोड़ा सा एलिजिबल ही है प्रोबेबिलिटी जरूर है पर वो आप कर सकते तो आगे पीछे कर सकते हैं देन उसके बाद मैंने ये दो चीज़ें लिखी टू और स्टेटिस्टिक्स इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं स्पेशली ट्वेल्थ वाले बच्चे जो पास आउट स्टूडेंट है वो टू पहले करें और स्टेटिस्टिक्स प्रॉबलिटी बाद में करें जो फ्रेशर है ट्वेल्थ वाले वो पहले प्रॉबलिटी कर सकते हैं क्योंकि वो आपके ट्वेल्थ में हेल्प करेगी तो आप 30 अक्टूबर के आसपास में टाइम बल्कि ज्यादा दे रहा हूं 30 अक्टूबर के आसपास आप प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करें देन आप इजीली नवंबर मंथ में बचे हुए सिलेबस को कवर कर सकते हैं यानी आपको मैं जो प्लान दे रहा हूं उसमें आप अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक बेस से चलेंगे तो आप नवंबर तक अपने पूरे मैथ्स के सिलेबस को कवर कर सकते हैं नवंबर तक फिजिक्स के सिलेबस को कवर कर सकते हैं नवंबर तक आप अपने केमिस्ट्री के सिलेबस को कवर कर सकते हैं और केमिस्ट्री में मैं आपको फिर बोलूंगा एन बुक समझ लो आपके लिए उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता पूरा पेपर ही उसी से आता है फिजिक्स में जरूर आप थोड़ा सा एस सी या एडवांस लेवल पे जा सकते हैं पर केमिस्ट्री में बिल्कुल मैं आपको बोलूंगा स्पेशली आप एन को फोकस करें मैथ्स में एक बेस बुक फाउंडेशन के साथ साथ बेस बुक कवर करें अब टेस्ट भी आपको इसी तरह से मिलते जाएंगे और अक्टूबर के बाद फिर आप लोग जो ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं उनको ऑनलाइन टेस्टिंग की प्रैक्टिस भी मिलेगी उसमें मैं आपको टॉपिक वाइज टेस्ट फुल लाइन टेस्ट और मॉक टेस्ट इन सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करोगे आप जिससे आप परफॉर्म कर पाओ यानी एक पॉजिटिव माइंड सब कुछ बदल सकता है ट्वेल्थ में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है ट्वेल्थ अपेयरिंग स्टूडेंट को एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि ट्वेल्थ का बेस बनाए बिना अलेवेंथ का बेस बनाए बिना आप एडवांस लेवल की पढ़ाई ना करें उससे नहीं तो दोनों जगह नुकसान होगा इसलिए बेसिक पे बहुत वर्क करें जिस पे मैंने किया भी है तो पहले पूरा फाउंडेशन अच्छे से करें फिर आप मेंस के क्वेश्चन 2002 से करें फिर एडवांस के 79 से करें और इस तरह से एक प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करके आप अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं मैं आपको हर मंथ तो प्रिपरेशन प्लान बताऊँगा पर मैंने आपको अभी से लेकर वो ऑर्डर ये क्यों दिया टेंटेटिव में ये भी बताना चाहूँगा कुछ बच्चे जो लास्ट ईयर से जुड़े हैं कुछ ऐसे भी थे जो टेंथ से ही जुड़े हुए हैं तो आपका अगर पूरा सिलेबस हो गया है तो आप इसी ऑर्डर में थोड़ा स्पीड में कर लें आप दो महीने में कर लें फिर रिवीजन कर लें क्योंकि जितने बार रिवीजन होगा उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी अगर आप फाउंडेशन पूरा कर चुके हैं तो आप इस सिलेबस को मेंस वाले लेवल पे कर लें अगर आप फाउंडेशन और मेन्स कर चुके हैं तो आप इसी सिलेबस को एडवांस लेवल पर कर लें इसलिए मैंने आपको पूरे अगले छह महीने के हिसाब से बताया नॉट ओनली की सिंगल मंथ कि आप अपने आप को इस ढंग से तैयार करें और इसी ऑर्डर में लगभग आपको टेस्ट भी मिलते रहेंगे तो ये ध्यान रखिएगा एक पॉजिटिव माइंड से पढ़िएगा बिल्कुल परेशान मत होएगा स्पेशली उन सभी ट्वेल्थ वाले बच्चों को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो मेरे पास मैसेज आते हैं फ़ोन आते हैं कई बच्चों से बात नहीं हो पाती तो स्टाफ में जो बात करता है वो बताते हैं कि जिन बच्चों का लेवेंथ का फाउंडेशन बिगड़ गया स्पेशली वो बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं और वो कोर्स से जुड़ते भी हैं कि ऐसे सभी बच्चों को एक मैसेज देना चाहूँगा आपके पास अभी कोई निराश होने की जरूरत नहीं अभी सफिशेंट टाइम है आपके पास ट्वेल्थ के एग्जाम के लिए अभी नाइन मंथ है नाइन मंथ आपकी इंटायर लाइफ चेंज कर सकते हैं तो आप तो बहुत अच्छा समय है आप एक बार फिर से ट्वेल्थ के सिलेबस को अच्छे से करें और साथ में लेवेंथ फाउंडेशन को फिर से कवर करने की कोशिश करें और नॉट कि बहुत डिटेल में जाएं पर बेस लेवल पे अपने लेवेंथ को